Saluton al ĉiuj. Ĉifoje mi volas paroli pri la tempo kiam mi estis soldato en la Aŭstralia armeo. Mi elektis ĉi tiun tempon simple pro tio ke antaŭ kelkaj semajnoj mi estas en la gimnastikejo kaj mi multe ekzercis min. Mi volis fortigi miajn gigantajn muskolojn, ĉar la inoj proksimaj ili salivas tiom multe rigardantaj al mi, sed mi volas, mi supozas, pli bonigi min kaj en tiu momento akcidente difektis mian malsuperan dorson. Sed ĝi pensigas min pri la tempo kiam mi estis soldato kaj mi devis multe marŝadi. Do nun mi volas paroli pri tiu tempo. Do kelkajn jarojn post mia soldatiĝo mi loĝis ĉi tie en Sidnejo en granda kazerno kiu troviĝas ĉe la rando de la urbo kaj tuj apud ĉi tiu kazerno estas kelkaj bienoj kie oni kreskigas brutojn kaj aliajn bestojn mi supozas. Kaj ni soldatoj sen rangoj devas resti en specifa loko kaj esence ĝi simple estas granda placo sed ĝi estas ŝirmita kaj havas kelkajn vandojn inter la mi supozas ŝajnaj ĉambroj ĉar vere ne havas murojn kaj tio plu kaj ni simple dum la tago kiam ni ne havas ordonojn sidas tie kaj atendas ordonojn do mi sidis en mia ĉambro kaj en mia ĉambro estas dek du aliaj soldatoj kaj nia kaparalo kaj mi memoris ke unu tage la sergento elvenis el sia oficejo kiu estas aliflanke de ĉi tiu placo li kriaĉis kaj diris ĉiuj soldatoj viciĝu kaj kompreneble ni ĉiuj elkuris ni viciĝis kaj simple stadis tie rekte kaj la sergento venis kaj diris hodiaŭ mi intencas ke ni ĉiuj marŝadu marŝadu dek kvin kilometrojn do prenu viajn tornistrojn prenu ion kion vi bezonas por manĝi, prenu vian pafilon kaj tio plu. Do, iru kaj faru, ĉar post dek kvin minutoj ni iros. Do, kompreneble, ni ĉiuj fuĝis al niaj ĉambroj, ni prenis niajn tornistrojn, kiuj estas sur bretoj, kaj mi devas iomete priparoli la tornistrojn, ĉar ni nur elprenis ĉi tiujn tornistrojn, kiam ni intencas unue marŝadi, aŭ due iri al milito. Do preskaŭ neniam ili estas uzataj, ili simple sidis tie sur la bretoj. Do mi prenis mian tornistron, malfermis ĝin, esploris, oh, do, oh, jes, do estas, mi lasis kelkajn aferojn tie de antaŭ longe, estas pomo, se ĝi ne plu estas manĝeba, tute ne. Kaj mi forĵetas ĝin kaj mi komencas enmeti miajn aferojn, do eble mi metis ŝtrumpetojn kaj manĝaĵon kaj tiajn aferojn kaj tuj apud mi estas alia soldato kaj por ĉi tiu rakonto lia nomo estas Johano ĉar mi tute forgesis lian nomon kaj li faris same li simple prenis sian tornistron kaj mencis en serĉi kaj en meti aferojn kaj tiam hazarde alia soldato en venis en nian ĉambron kaj diris ah Johano sergento li volas vin vi devas iri rapide kaj kompreneble Johano tio estas ordono de lia sergento do li devas hasti el la ĉambro kaj tuj kiam li eliris mi revenis al mia sako sed mi vidis flanke ke la alia soldato en venis ĉirkaŭ rigardis vidis min kaj diris aŭ faris tion kaj li iris al la sako de Johano kaj mi scias ke en tiu momento ĉi tio estas trompo la sergento tute ne bezonis Johanon ĉi tiu soldato simple volas ke Johano eliru el la ĉambro kaj li venis al la sako turniĝis kaj tiam kelkaj aliaj soldatoj envenis en la ĉambro kaj ili portis sakon de io kaj mi pensas oh fek kio okazas nun ili venis al la sako komencis malfermi la sakon kaj tiam aŭ malfermi la torniston kaj tiam prenis la sakon kaj turniĝis ĝin aŭ turnis ĝin kaj tiam io tre feka vere feka estas murdo de la proksima bieno komencis elflui el ĝi kaj ĝi estas oh mi ankoraŭ memoras la odoraĉon, ĝi estas tiel haldaca, mi supozas. Mi ne scias ĉu tio estas la ĝusta vorto, sed ĝi enfalis en la sakon kaj ili enrigardis, multe ridis pri ĉi tio, komencis fermi la sakon kaj tiam okulumis min. Kaj tio estas signalo, ĝi simple signifas ĉi tion. Se vi diras ion alian, aŭ se vi dirus ion pri ĉi tio al Johano, sekve, Estos vi. Do mi scias ke mi ne povas diri ion pri ĉi tio kaj la soldatoj elfuĝis el la ĉambro kaj tiam kelkajn minutojn poste Johano revenis li estis tre konfuzita kaj diris ke la fek la sergento ne volas min mi iris al li mi parolis kun li kaj li diris ke la fek vi volas kaj tiam 
Kaj tiam li diris ke mi devas fari push levelojn, centojn. Simple pro tio ke mi ĝenis lin. Kio fek? Kaj li komencis tiam preni lian tornistron. Kaj mi pensas, oh, do jen la momento li malfermos ĝin, li envidos, kaj tio estos la feko. Estos ĥaoso, ĉiuj ridos pri ĉi tio, krom kompreneble Johano, kaj jen la fino de la tuta trompo. Sed ne, ĉar en tiu momento la sergento laŭte blekis de la placo ekstere kaj ni ĉiuj kompreneble elfuĝis kaj li diris viciĝu kaj ni ĉiuj viciĝis kaj li diris pro io mi forgesas la kialon sed pro tio la la marŝado hodiaŭ estas nuligita vi ĉiuj povas iri al la tagmanĝo do forfikiĝu esence li diris tion angle en Esperanto ne havas tiom multe da senco do li simple diris For iru, mi ne volas vidi viajn stultajn vizaĝojn. Do ni ĉiuj fuĝis, kaj en tiu momento ĉiuj forgesis pri ĉi tiu tornistro, kiu enhavas merdon de la loka bieno. Kaj kiam ni revenis de la manĝo, en tiu momento Johano venis, li prenis sian tornistron, metis ĝin sur la breton, kaj mi faris same, kaj ĉiuj el ni forgesis pri ĉi tiu. Mi ne scias kiel, sed ni ĉiuj forgesis. Kaj tiam, kelkajn monatojn poste, ĉar ni ne tiom ofte faris longajn marŝadojn. La sergento elvenis, diris, ke hodiaŭ ni marŝados, ni marŝados de kvin kilometrojn, prenu viajn tornistrojn. Do, kompreneble, ni ĉiuj iris al niaj ĉambroj, ni venis al niaj ĉambroj, ni prenis niajn tornistrojn, kaj mi pensas, oh, do, kion mi enlasis? Do, mi malfermis ĝin, komencis serĉi, oh, do, mi devas enmeti ĉi tion kaj ĉi tion. Kaj, kompreneble, Johano faris same. Kaj li malfermis ĝin, en tiu momento estas puf! Estas tio. Pulvoro? Kio? Kaj kompreneble, ĉiuj aliaj soldatoj, kiuj estas en la ĉambro, tuj haltiĝis. Kaj fikse regadis lin. Ni ĉiuj samtempe memoris la trompon. Ĉar ni... Ni tute forgesos pri ĝi. Kaj lia vizaĝo estas kovrita. Estas kvazaŭ komikso aŭ io tia. Sed li ĉirkaŭ regadis kaj diris, Kio fek? Kaj en regadis kaj tie. En lia tornistro estas la merdo, sed estas kelkajn monatojn poste, ĝi estas hardita, ĝi estas, ĝi estas nun parto de la tornistro mem, ĝi enmiksiĝis kun ĉio, kun la kuleroj, la forkoj, kun la akvujoj, kaj la, la materialo de la tornistro mem, kaj vi povas imagi, ke li estas tiel kolera, kiam li vidis la grandan harditan merdaĵon sur la, la malsupro de la tornistro, kaj kompreneble, li plendaĉis pri ĉi tio, kaj la sargento envenis kaj diris, kio, kio okazas ĉi tie, kiel vi ne rapidas? Kaj tiam Johano diris ke, ja, iu enmetas merdon en mian sakon, kiel la fek? Kaj la sargento venis en regadis ĝin kaj diris, oh, fek. Ĉar ĉi tiaj aferoj ofte okazas en la armeo, soldatoj ŝatas ĉekani unu la alian, ne specifan soldaton, simple estas senĉesa ludo inter la soldatoj. Do la sargento tuj scias, kio okazas, ĉar verŝajne li faris ĝin kiam li estis pli juna kaj stulta. Kaj li rigardis ĝin, kaj ĉiuj la soldatoj staris tie, okuloj estas grandaj, sed diris nenion, kaj la sargento ĉirkaŭ rigardis kaj diris, Kio la fek faris ĉi tion? Kaj neniu parolis, estis tute silenta, estas kvazaŭ ĉiuj estas mutaj. Sed neniu, neniu, vi povas aŭskulti la frapadon de la flugiloj de muŝo, estas tiel silenta. Kaj la sargento diris, do hodiaŭ ni intencas marŝadi. Ni intencas marŝadi de kvin kilometrojn. Hmm, eble ni bezonas du de kilometrojn. Kaj kompreneble ni ĉiuj pensas, ah, ne, en niaj kapoj. Kaj tiam Johano turniĝis, ne Johano, la sargento turniĝis al Johano kaj diris, Johano, eble estus bona ideo hodiaŭ, se vi sidus en la aŭto kun mi. Kaj por ĉiuj kiuj ne scias, ĉiam kiam soldatoj marŝatas, estas aŭto, kiu iras tre malrapide antaŭ la soldatoj, antaŭ la vico de soldatoj. Kaj kutime ene estas unu soldato kaj lia laboro, li estas... 
Esence li estas ŝajna kuracisto kaj se estus problemo li elsaltus el auto kaj helpas la soldaton do la sergento proponis al Johano ke li sidu en la auto kun li pro tio ke li es sako estas tiel danĝera nun kaj ne povas pato preni sed la sergento scias ke sidi tie estas puno por ĉiuj aliaj ĉar Johano povas simple sidi tie kaj ridi je ni kaj mi memoras ke mi estis ne en la 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 antaŭa parto de la vico sed kelkajn mi supozas ĝi estas lokoj antaŭe kaj mi rigardis kaj la tutan tempon dum ni marŝadis kaj pluvegis tiutage dum ni marŝadis Johano simple sidis tie en la aŭto kun giganta rido sur la vizaĝo kaj simple manĝis frukton kaj rigardis nin kaj kelkajn fojojn kiam li demetis la ŝelon simple ĵetis ĝin al ni kvazaŭ Pek al vi, pek al vi, kaj pek al vi. Kaj ĉi tiuj rakontoj estas sufiĉe oftaj en la aŭstralia armeo. Estas io aĉa kiu okazis al mi, se vi volas aŭskulti pri tio, komentu en la komentejo sube, kaj jen la fino, mi nun devas iri.